డ్యామేట్ కథ అడ్డం తిరుగుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో రివర్స్ పోలరైజేషన్ ప్రక్రియ మొదలైంది అధికార పార్టీకి ఇది పెద్ద తలనొప్పి కాబోతోంది మిగిలిన రెండు ప్రధాన పార్టీల వైపు చూసే ఔత్సాహికుల సంఖ్య పెరుగుతోంది ఏడాది క్రితం వరకు నియోజకవర్గాల్లోని ప్రధాన నాయకులకు తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య ఆకర్షణగా ఉంటూ వచ్చింది ఇరవై మందికి పైగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను గూటిలోకి తెచ్చుకుని వారిలో నలుగురికి మంత్రి పదవులు సైతం కట్టబెట్టింది టీడీపీ వైసీపీలో ఇన్ఛార్జి స్థాయి నాయకులను సైతం భారీగానే ఆకర్షించగలిగింది అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్య పెరుగుతుందని భరోసాను ఇస్తూ ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించింది వైసీపీని బలహీనపరచడమే లక్ష్యంగా సామధాన భేదోపాయాలన్నింటినీ ప్రయోగించింది రెండేళ్ల పాటు సాగిన ఆకర్ష మంత్రంలో చాలా మంది పడిపోయారు ఇప్పుడిప్పుడే పార్టీలు ఫిరాయించిన వారికి వాస్తవం బోధపడుతోంది ఎన్నికల గడువు దగ్గర పడుతూ ఉండడంతో అధికార పార్టీలో ఒక్కపోత మొదలైంది తమకు సీట్లు వస్తాయో రావో తెలియని సందిగ్ధ పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న వారు పక్కదారులు చూస్తున్నారు దీర్ఘకాలంగా పార్టీలో ఉన్నవారు ప్రత్యామ్నాయం వెదుక్కుంటున్నారు రాజ్యసభ ఎన్నికలను ఏకపక్షం చేసుకుని మూడు స్థానాలను గెలుచుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తోంది ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగిన ఎన్నికలలో ఆ ఆశ నెరవేరలేదు వైసీపీ అభ్యర్థి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టారు నిజానికి నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను పట్టుకోగలిగితే చాలు ఒక్క రాజ్యసభ స్థానం కూడా విపక్ష వైసీపీకి దక్కకుండా చేయవచ్చు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను ఇప్పటికే పార్టీ ఫిరాయింప చేయగలిగిన తెలుగుదేశానికి అదేమంతా పెద్ద కష్టం కాబోదని రాజకీయ పరిశీలకులు కూడా భావించారు కానీ ఆరు నెలలుగా తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసినా తెలుగుదేశానికి అవసరమైన ఆ సంఖ్య దక్కలేదు అనేక రకాలుగా చూపిన ప్రలోభాలు పనిచేయలేదు దీనికి అనేక కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెరగదన్న విషయం స్పష్టమైపోయింది పైపెచ్చు రాజకీయ గాలులు అధికార పార్టీకి పూర్తిగా అనుకూలంగా లేవన్న అంశమూ ఎమ్మెల్యేలు గ్రహించగలిగారు ఇప్పటికే ఆశావాహుల సంఖ్య పెరిగిపోయి తెలుగుదేశంలో విపరీతమైన పోటీ ఏర్పడింది కొత్తగా వచ్చిన తమరం కరివేపాకులా వాడుకుని ఎన్నికల్లో దూరం పెడితే అడిగే దిక్కున్నదని భావించారు దీంతో టీడీపీ ఆకర్షక మంత్రం పెద్దగా పని చేయలేదు మరోవైపు కేంద్రం కూడా శత్రుపక్షంగా మారిన పరిస్థితుల్లో టీడీపీకి రాజకీయ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి వీటన్నిటినీ పసిగట్టిన ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ గోడ దూకడానికి ఇష్టపడలేదు దీంతో టీడీపీ పాచిక పారలేదు వైసీపీ అభ్యర్థి వేమిరెడ్డిని కనీసం నిలువరించే ప్రయత్నం చేయలేకపోయారు ఆయనను అభ్యర్థిగా ఎంచుకోవడంలోని వైసీపీ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది అధికార పార్టీ ధనబలం తమ పార్టీపై పనిచేయకుండా కట్టడి చేసింది వేల కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్తో వ్యాపారం చేసే వేమిరెడ్డి అవసరమైతే వందల కోట్లు గుప్పించగల సమర్థుడు అందుకే ఆయన అభ్యర్థిత్వం వైపు మొగ్గు చూపింది పరిస్థితులను ఆకలింపు చేసుకుని టీడీపీ వెనుకంజ వేయాల్సి వచ్చింది అధికార పక్షంపై ఆధిక్యాన్ని చాటుకున్న తొలి దెబ్బగా వైసీపీ వర్గాలు ఈ విజయాన్ని చెబుతున్నాయి ఈ ఒక్క గెలుపుతో పార్టీ శ్రేణుల్లో నైతిక స్థైర్యం పెరిగింది ఇప్పుడిప్పుడే రూపుదిద్దుకుంటున్న పార్టీ జనసేన ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత కొత్త రాజకీయం రావాలనే నినాదం ఎత్తుకుంటోంది వైసీపీని కొత్త రాజకీయ శక్తిగా ఎవరూ చూడడం లేదు కాంగ్రెస్ రాజశేఖర రెడ్డిలా కలబోతగానే ప్రజలు భావిస్తున్నారు జనసేన ఇంకా ప్రధాన ప్రతిపక్ష స్థాయిని అందుకోలేదు అందువల్ల రాయలసీమతో పాటు ప్రకాశం నెల్లూరు ఉత్తరాంధ్రలో వైసీపీ వైపు నియోజకవర్గాల్లోని పెద్ద నాయకులు దృష్టి సారిస్తున్నారు టీడీపీలోని ఆరేడుగురు ఎమ్మెల్యేలు వైసీపీ నేతలతో సంప్రదింపులు జరిపినట్లు సమాచారం గతంలో పార్టీ ఫిరాయించిన మరో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు టికెట్ల గ్యారంటీ ఇస్తే పూర్వాశ్రమంలోకి వచ్చేస్తామని మధ్యవర్తుల ద్వారా వైసీపీ అగ్ర నాయకత్వంతో మంతనాలు జరుపుతున్నట్లు తెలిసింది అయితే విశ్వాస రాహిత్యం అనేది ఇరు పక్షాలను వెన్నాడుతోంది కుప్పిగంతులు వేసిన ఎమ్మెల్యేలను తిరిగి చేరదీస్తే పార్టీలో తప్పుడు సంకేతాలు వెళతాయని జగన్ ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో పెద్ద నాయకులతోనే అన్నట్లు వినకడి టీడీపీ నుంచి వచ్చే వారిని ఇప్పటికిప్పుడు కాకుండా ఎన్నికలకు బాగా గడువు దగ్గర పడిన సమయంలో చేర్చుకుంటే ఆ పార్టీని చావు దెబ్బ తీసినట్లవుతుందనే వ్యూహంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది దీని వలన గెలిచే పార్టీ తమదేనన్న సంకేతాలు ఇవ్వడంతో పాటు నైతికంగా టీడీపీ శ్రేణులు డేలా పడతాయని అంచనా వేస్తోంది వైసీపీ మరోవైపు మధ్యాంధ్రలో జనసేన దెబ్బ తగలబోతోంది అధికార పార్టీకి జనసేన అధినేత టికెట్ల గ్యారంటీ ఇస్తే పార్టీకి పనిచేస్తామంటూ ఆరుగురు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు పవన్ కళ్యాణ్కు అంతరంగికల ద్వారా ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చినట్లుగా ప్రచారం సాగుతోంది ఉభయ గోదావరి విశాఖ జిల్లాలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఇందులో ఉన్నారు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ ఏ విషయం తీర్చి చెప్పలేదంటున్నారు కొత్త రాజకీయం కావాలంటూ పదే పదే చెబుతూ పాత సరుకును తెచ్చిపెట్టుకుని సాధించేది ఏమిటన్న శేషభిషలు పార్టీలో కొనసాగుతున్నాయి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో జనసేనకు అభ్యర్థుల కొరత లేదు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించేందుకు చాలామంది సిద్ధంగానే ఉన్నారు అయితే అనుభవం అంతంత మాత్రమే పవన్ క్రేజ్ గ్లామర్ల మీద ఆధారపడే గెలవాల్సి ఉంటుంది అదే ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవారైతే ప్రజలతో పరిచయం ఉండడంతో గెలుపు సులభం సాధ్యమవుతుందనే మరో వాదన ఉంది ఎమ్మెల్యేలు అన్న ముద్ర లేకపోయినా వైసీపీ టీడీపీల్లో ఉన్న స్వచ్ఛమైన ట్రాక్ రికార్డు కలిగిన నాయకులను తీసుకోవడానికి జనసేనకు అభ్యంతరం లేదని ఆ పార్టీ అధిక